നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഇത് കൊല്ലം ടൗണിന് തൊട്ടടുത്ത് തിരുമുല്ലാവാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചന്ദ്രൻ പിള്ള ഹോട്ടലാണ് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സീ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ഥലം പക്ഷെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ തേങ്ങ കാണാം ഒരു സൈഡിൽ വറ്റൽ മുളക് ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ടൗണിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അവർ കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ടൗൺ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും എടാ ഞണ്ടല്ലേ ഒരു മീങ്ങനെ വേണേ ഇത് മാത്രമേ ബാക്കി കിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊഞ്ചു ഫ്രൈ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടക്കടി അങ്ങ് തീർന്നു ചെല്ലടക്കം ചോറ് മാങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒഴിച്ച് കറി പിന്നെ കപ്പ മീൻകറി ഉപ്പേരി തൈരൊഴിച്ചൊരു കറി അച്ചാറ് ഇത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഊണ് നമുക്ക് അതിന് പുറമെ അവിടെ നിന്ന് മീൻകറി വാങ്ങാം കൊഞ്ചു വാങ്ങാം ഞണ്ട് വാങ്ങാം വലിയ തലക്കറി അത് ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള തലക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും വാങ്ങാം ഫ്രൈസും വേറെയാണ് ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ചൂടുണ്ട് ഇത് ക്യാബേജ് ആണോ നല്ല മോരിന് നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കറും മുറു മാങ്ങാ ചോറ് ഈ മീൻകറി കപ്പയും ചോറും ഒക്കെ കൂടി പിടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാൻ പാടില്ലേ ഉടയെ കപ്പ ഇത് ഊണിൻ്റെ കൂടിയുള്ള മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അച്ചാറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന സാധനം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ച മീൻകറിയാ മീൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്താ അറിയാം ഫ്രഷ് പപ്പടം അടക്കം ഓരോ ആഡംബരം ഇല്ല നോ ആഡംബരം സത്യത്തിൽ കട കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ആർഭാടായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബില്ലൊരു കിട്ടോ ഈ മീൻ കഴിക്കും മറ്റൊന്നും തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര എഴുതും എല്ലാത്തിനും പൊതുവേ എരിവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വലുതാ ഞങ്ങളത് രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കത് മൊത്തം കഴിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല നല്ലോണം ഇറച്ചിയത് ഞണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് ഞണ്ടിൻ്റെ തോട് നമുക്ക് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് കടിക്കാം ഭയങ്കര ബലം ഉണ്ടാവില്ല ഞണ്ടിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇവിടുത്തെ ചോറിന്റെ വേവ് ഏകദേശം ഒരു കോഴിക്കോട് ഭാഗമാണ് അധികം വെന്നിട്ടില്ല ഞണ്ട് കപ്പ പിന്നെ ചേരെ ചോറും അപ്പ ഞാൻ പൊളിയാ
ഗ്രേവിക്ക് ഞണ്ടിന് നല്ല ഫീലുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഊണിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കറി ഇച്ചിരി ചെമ്മീനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് ചോറുണ്ടാവും ഇന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇപ്പിപ്പ് വന്ന് വന്ന് ആളുകൾ സദ്യക്കായാലും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻസിൽ ആയാലും ഇതേപോലുള്ള കട അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചോറ് കിട്ടുന്ന കടകളായാലും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതൊക്കെ ചോറ് വാങ്ങുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞല്ലേ പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടും വളരെ കുറവല്ല